फ्रेंड्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सो जैसा कि आप जानते हैं हम जनवरी 2023 की करोलॉजी को पढ़ रहे थे लास्ट जो दो वीडियोस हमने पढ़े उसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ लिया मासिक घटनाओं के सार संग्रह को पढ़ लिया है और आज का जो वीडियो है इसमें हम नेशनल न्यूज़ यानी कि राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो एक इंसर्जेंट ग्रुप है यानी विद्रोही समूह है जो कि मणिपुर में बहुत ज़्यादा एक्टिव है इसका नाम है जेलियान ग्रॉन्ग यूनाइटेड फ्रंट अभी इसके साथ में केंद्र सरकार जो है केंद्र सरकार और इस ग्रुप के बीच में एक समझौता एक अकॉर्ड साइन हुआ है जिसके तहत एक सहमति बनी है कि ये जो ग्रुप है हिंसा का रास्ता छोड़ेगा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर जो है अपनी जो है अपने आप को सरेंडर करेगा एक तरीके से सरेंडर भी नहीं कहें तो एक वर्ड ये है कि भाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये शामिल होगा ठीक है और केंद्र सरकार क्या करेगी कि भाई इनमें जो भी लोग इन्वॉल्व थे जो भी इस ग्रुप के जो लोग थे इनका वापस से पुनर्वास करेगी उनका पुनर्स्थापन करेगी रिहैबिलिटेशन करेगी तो इस तरीके से इस ग्रुप को जो है इंसर्जेंसी से मेन स्ट्रीम की तरफ लेकर के आया जाएगा तो अब इस ग्रुप के बारे में कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं देखिए इस ग्रुप का नाम है जेलिंग जेलियांग ग्रॉन्ग यूनाइटेड फ्रंट जे यू एफ ये ग्रुप जो है ये एक ट्राइब है जिसका नाम है जेलियांग ग्रोंग नागा ट्राइब ना जेलियांग रोंग नागा ट्राइब ये इसका नाम है ये जनजाति जो है इसके हितों के लिए जो है ये ग्रुप काफ़ी समय से जो है संघर्ष कर रहा है 2011 से ये ग्रुप बना हुआ है और 2011 से इस ट्राइब के लिए ये संघर्ष कर रहा है संघर्षरत है कि भाई हमें जो है जेलियांग रोंग करके एक नया स्टेट जो है आप बना करके दो ठीक है तो अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर काफ़ी सारे जो है जैसे खापलांग ग्रुप है ये आपने सुना होगा पिछले साल पिछले साल ने आई थिंक 2015 में खापला खापलांग ग्रुप के साथ में भी केंद्र सरकार ने इसी प्रकार का एक समझौता एक संधि समझौता जो है उस पर हस्ताक्षर किए थे कुछ मांगे उनकी मांगी कुछ अपनी मांगे रखी और उनको मेन स्ट्रीम में लेकर के आए उसी प्रकार से ये जो जेलियांग ग्रॉन्ग ट्राइब है इसके साथ में भी यही समझौता किया गया है तो अगर मैं बात करूँ मणिपुर की तो मणिपुर में लगभग तेरह ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं या विद्रोही समूह हैं जो सक्रिय हैं ठीक है ये एस की एक रिपोर्ट है एस की एक रिपोर्ट है साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल ये एक साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल है नाम याद नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं मैं बता रही हूँ जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए कि इसका एक पोर्टल है और उसमें ये कहा गया है कि करीबन तेरह ग्रुप ऐसे हैं जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं कुछ विद्रोही ग्रुप हैं और उनमें से एक जो सक्रिय ग्रुप है उसका नाम है जेलियांग रोंग यूनाइटेड फ्रंट तो जी जेड यू एफ ये इसका नाम आप ध्यान रखिएगा ये किस ट्राइब के लिए संघर्ष कर रहा है जेलियांग रोंग जो नागा ट्राइब है उसके लिए संघर्ष कर रहा है क्या चाहता है ये कि जेलियांग रोंग नाम का जो है एक नया आ, स्टेट बना करके जो है ये केंद्र सरकार हमको दे ठीक है तो अब इनके बीच में अकॉर्ड साइन हो गया है संधि समझौता हो गया है तो ये मणिपुर की जो सरकार है केंद्र सरकार से हमारे होम मिनिस्ट्री की तरफ से मणिपुर की सरकार की तरफ से जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन्द्र सिंह मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन्द्र सिंह उन्होंने जो है इस ग्रुप के साथ में ये संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं ठीक है तो ये एक तरीके से जो है प्रधानमंत्री का एक क्या कहते हैं विज़न है कि भाई जो नॉर्थ ईस्ट है उसको हम इंसर्जेंसी और प्रॉस्पेरस इंसर्जेंसी फ्री करेंगे और प्रॉस्पेरस बनाएंगे ठीक है इंसर्जेंसी फ्री करना है और प्रॉस्पेरस बनाना है नॉर्थ ईस्ट को तो उसी के तहत ये कार्य कार्य जो है वो किया गया है ये एक तरीके से सिसेशन ऑपरेशन है सिसेशन ऑफ ऑपरेशन ठीक है अब ये सारे इंग्लिश के टर्म्स हैं जो इंग्लिश में जो लोग पढ़ रहे हैं इसको इंग्लिश मीडियम वाले उनको काफ़ी काम आएगा लिखने में तो हिंदी में जो क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें लिखी हुई है इसलिए मैंने इसको बता दिया है तो ये ध्यान रखिएगा और हाँ ये जो ग्रुप है जेलियांग रोंग जो ये ग्रुप है ये तीन जो जो ये सॉरी जेलियांग रोंग जो ट्राइब है ये तीन राज्यों में और आपको पाई जाती है आसाम में नागालैंड में और मणिपुर में ठीक है तो तीनों का राज्यों का नाम भी आप ध्यान रखिएगा कि तीन राज्यों के अंदर ये ट्राइब जो है वो देखने को मिलती है नेक्स्ट देखिए केंद्र सरकार ने अभी बजट पारित किया है जो एशियाटिक लॉयंस है एशियाई शेयर हैं उनके संरक्षण के लिए बजट पारित किया है हमारी केंद्र सरकार ने ठीक है तो यहाँ आप देखिए कि एक विजन डॉक्यूमेंट उन्होंने लाया है जिसका नाम है लॉयन एट फोर्टी अमृतकाल के लिए विजन ठीक है लॉयन एट फोर्टी अमृतकाल के लिए विजन तो इसके लिए एक विजन डॉक्यूमेंट लाया गया है और जो हमारा केंद्रीय वन जलवायु परिवर्तन वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उन्होंने कहा है कि भाई जो शेर हैं उनका जो भी कंजर्वेशन होगा या संरक्षण होगा वो उनके खुद के लैंडस्केप में ही होगा 
यानी कि जहाँ पर वो विचरण करते हैं वहीं पर ही उनका संरक्षण जो है वो किया जाएगा जिसको एक तरीके से आप इन सी टू कंजर्वेशन भी कह सकते हैं तो लैंडस्केप इकोलॉजी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है एक तरीके से ये हमको ध्यान रखना है और इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट भी इन्होंने पारित किया है और इन्होंने बजट भी पारित किया है नाइन लाख का जो है ये बजट है जो केंद्र केंद्रीय प्रायोजित योजना वन्य जीव आवास का विकास से वित्त पोषित जो है वो किया जाएगा और इसमें भी देखिए स्टेट्स और राज्यों दोनों का हिस्सा है 60 परसेंट जो है केंद्र सरकार देगी और 40 परसेंट जो है स्टेट्स को देना होगा इसको स्टार्ट किया है इन्होंने जो है जो एशियाई शहरों की एकमात्र शरण स्थलीय गुजरात के गिर के फॉरेस्ट ठीक है तो वहाँ से जो है इसको वहाँ वहाँ के लिए इसका अलॉटमेंट किया है ताकि यहाँ पर जो शेयरों की बढ़ती जो संख्या है उसका प्रबंधन भी किया जा सके और जो लॉयंस का हैबिटाट है नेचुरल जो हैबिटाट है थोड़ा सा इंग्लिश में बता देना चाहिए ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को जो है एलियन फील ना हो तो जो नेचुरल हैबिटाट है उनका प्राकृतिक जो उनका आवास है वहाँ पर लॉयंस को वापस से रिस्टोर किया जा सके और हम जो है एक तरीके से ग्लोबल हब बने ग्लोबल हब बने किस किस चीज़ में ग्लोबल हब बनना है हमको कि भाई जो बिग कैट्स है यानी कि जो ये जो जान जा, बड़े जानवर होते हैं बिग कैट्स का मतलब कि जो लॉयंस होते हैं लेपार्ड्स होते हैं और टाइगर्स वगैरह जो होते हैं इनके संरक्षण में इनके डिजीज़ के डायग्नोस्टिक में इनके ट्रीटमेंट में जो है हम एक तरीके से ग्लोबल हब भी बनना चाहते हैं इसीलिए हमने ये इतना बजट अलॉट किया है इनके प्राकृतिक आवास को रिस्टोर करने के लिए ठीक है तो ये सारी चीज़ें थी एशियाटिक लॉयन को लेकर के अब हम चलते हैं चुनावों की तरफ विधानसभा के चुनाव जो कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुए हैं तो पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि सीट्स कितनी हैं गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में तो देखिए गुजरात के अंदर जो है ये पंद्रहवा चुनाव था और गुजरात में जो विधानसभा की सीटें हैं वो है वन और इसमें जो है लगातार सातवीं बार जो है बीजेपी ने जीता है और वन सीट्स पर जो है उसने जीत हासिल की है बाकी अगर आप देखें तो सेवनटीन कांग्रेस को और पाँच आम आदमी पार्टी को भी यहाँ पे सीट्स मिली हैं तीन निर्दलीय निकली हैं और एक समाजवादी पार्टी ने जीती है और इसमें देखिए कि पिछली बार की तुलना में जो बीजेपी है उसको सीट्स का मुनाफा ज़्यादा हुआ है ठीक है और कांग्रेस को लॉस हुआ है ऑफ कोर्स तो अच्छा फिर देखिए इसमें मुख्यमंत्री के रूप में जो भूपेंद्र पटेल है उन्होंने राज्य के अट्ठारहवें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और दूसरी बार ये मुख्यमंत्री बने हैं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है तो शंकर चौधरी जो हैं वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ 68 सीट्स पे चुनाव हुए हैं विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं और इसके अंदर बीजेपी जो है पहले से सत्ता आरूढ़ थी लेकिन इस बार हार चुकी है कांग्रेस ने जो है सीट जीती हैं कांग्रेस को फोर्टी और बीजेपी को जो है ट्वेंटी सीट्स जो है वो यहाँ पर मिलती हैं उसके अलावा यहाँ देखिए कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुखू इनको पंद्रहवें मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई है और राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर आड़लेकर ठीक है और उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं तो इनका नाम है मुकेश अग्निहोत्री और ये राज्य के पहले उप मुख्यमंत्री हैं तो थोड़ा सा इनके नाम आप ध्यान रख लीजिएगा हो सकता है कि एग्जाम में करंट के नाम पे इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ ले क्योंकि अभी न्यूज़ में है चीज़ें अब देखिए जो असेंबली इलेक्शन है उसके साथ में बाय इलेक्शन भी हुए हैं यानी कि उपचुनाव भी हुए हैं उपचुनाव का मतलब होता है कि कोई सीट अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के निधन के कारण या जो है प्रमोट होने के कारण यानी कि विधानसभा से लोकसभा सीट के लिए चुने या राज्यसभा सीट के लिए चुने जाने के कारण अगर खाली हो जाती है तो वहाँ पर फिर उपचुनाव करवाया जाता है तो अभी जो बाई इलेक्शन है वो छः जगहों पर हुए हैं उसमें एक तो है लोकसभा सीट के लिए जो कि मैनपुरी उत्तर प्रदेश में है आपको पता है कि समाजवादी पार्टी के जो हेड थे मुलायम सिंह यादव उनके निधन के बाद में वो सीट खाली हो गई थी तो वो भी उनकी बहू ही है जो वहाँ पर जीत करके वापस लौटी हैं जिनका नाम है डिम्पल यादव और जो छः विधानसभा सीटें हैं उसके लिए भी उपचुनाव हैं उनको देख लेते हैं तो देखिए राजस्थान के सरदार शहर वाली जो सीट है उस पर कांग्रेस जो है वो विजित हुई है पिछली बार भी कांग्रेस से ही थी एक है छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर की सीट जिसमें भी कांग्रेस को विजय हासिल हुए तो दो सीटें कांग्रेस ने ली है यूपी के अंदर रामपुर सदर की जो सीट है उसमें बीजेपी है और कुड़नी बिहार की एक सीट थी वो भी बीजेपी को मिली है पदमपुर उड़ीसा के अंदर बीजद ने मतलब वहाँ की जो लोकल पार्टी है उसी को वो सीट मिली है और खतौली यूपी के अंदर सपा रालोद जो है उसने ये सीट को जीता है तो सबसे ज़्यादा सीट्स की अगर बात करें तो बीजेपी कांग्रेस हालांकि यहाँ पर बराबरी पर है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बाई इलेक्शन की जो सीट्स है क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार के भी फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे नेक्स्ट आर्टिकल है आपका फोब्स की एक सूची है जिसको कि कहते हैं फिलन ट्रॉफी की सूची फिलन ट्रॉफिस्ट कौन कौन से बड़े बड़े व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा दान पुण्य किया है तो फोब्स एशिया के परोपकारियों की सूची में तीन भारतीयों को जो है वो शामिल किया है अब देखिए यूएसए के द्व
उनको शामिल किया गया इसमें कोई रैंकिंग नहीं है लेकिन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है कि भाई एशिया से कितने लोग जो हैं वो शामिल है तो एशिया के अंदर अगर बात करें भारत की तो भारत के तीन व्यक्तियों को इसमें शामिल किया है तो नाम आपको पता करना ज़्यादा कोई भारी चीज़ है नहीं पहले तो हैं गौतम अडानी जो कि अरबपति हैं ही आपको पता है साठ करोड़ जो है उन्होंने अपने साठवें जन्म जन्मदिन पर जो है वो दान किए हैं एच के संस्थापक शिवनादर और हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के जो टेक कारोबारी है अशोक सूता इन तीन लोगों के नाम इसमें शामिल है तीनों के नाम आपको याद रखने हैं बिकॉज आर एस प्रिलिम्स के अंदर नाम लेकर के और स्टेटमेंट्स में देकर के वो लोग क्वेश्चंस को पूछते हैं और पिछली बार पूछा भी गया है तो इसलिए आप इसको स्टार लगा सकते हैं और इसको याद आपको रखना है ठीक है फिर चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पे यह है नमामि गंगे को लेकर के नमामि गंगे जो है ये जो प्रोग्राम है हमारा जो गंगा परियोजना थी स्वच्छ करने के लिए गंगा को 2013 के अंदर जब मोदी गवर्नमेंट आई थी उस समय का ये प्रोजेक्ट है और इसमें जो है विश्व के 10 जो प्रमुख पहले हैं 10 प्रमुख ऐसे इनिशिएटिव बड़े बड़े उसमें जो है नमामि गंगे प्रोजेक्ट को शामिल किया गया है तो काफ़ी जो है ये बड़ी बात है हमारे लिए अब देखते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में और क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी गई है तो so, देखिए इसमें जो है यू का नाम आपने सुना है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम दूसरा कार्यक्रम है एफ यानी कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ये जो दोनों संस्थाएं हैं इन्होंने मिलकर के 10 ऐसे वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को चुना है जो कि बहुत ही बड़े स्तर पर और अच्छा कार्य करने में सफल रहे हैं मतलब ऐसे प्रोग्राम्स जो कि काफ़ी पर्यावरण पर इम्पैक्ट डालने में सफल रहे हैं उनको इन्होंने टेन वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप प्रोग्राम्स की एक सूची के अंदर जो है वो शामिल किया है ठीक है तो यहाँ पर देखिए यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन जो है इस प्रकार का एक प्रोग्राम इन दो संस्थाओं के द्वारा चलाया गया है जिसके के अंदर 10 जो ऐसे प्रोग्राम्स हैं पहले हैं उनको इसमें शामिल किया जिसमें से हमारा नमामि गंगे भी जो है वो एक प्रोग्राम है अब देखिए कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता यानी कि सी ओ के दौरान ही एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कहा गया कि भारत की पवित्र नदी गंगा के मैदानी हिस्सों की सेहत सुधारने के उद्देश्य वाली परियोजना दुनिया भर के उन दस बड़ी महत्वपूर्ण पहलों में से एक है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने प्राकृतिक दुनिया को बहाल करने में उनकी भूमिका के लिए पहचाना है ठीक है फिर यहाँ पर देखिए कि और कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएँ हैं अब ऐसे आपको नहीं पूछेंगे एग्जाम में लेकिन एक बार देख लेते हैं हम जैसे कि ट्री नेशनल अटलांटिक फॉरेस्ट पैक्ट अबूधाबी मरीन रेस्टोरेशन ग्रीन ग्रेट वॉल फॉर रेस्टोरेशन एंड पीस गंगा रिवर रिजनोवेशन मल्टी कंट्री माउंटेन इनिशिएटिव स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेटस रेस्टोरेशन ड्राइव इस प्रकार से देखिए कई सारे जो प्रोग्राम्स हैं उसको दस प्रोग्राम्स जो है उनको यहाँ पर शामिल किया गया है अब देखिए कि कुछ ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं नमामि गंगे कार्यक्रम जो है दो में शुरू किया गया था और इसे राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण संरक्षण और कायाकल्प के प्रभावी उन्मूलन के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बीस हजार करोड़ के बजट परिव्यय के रूप में अनुमोदित किया गया था और इस मिशन के तहत उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल दिल्ली हिमाचल प्रदेश हरियाणा और राजस्थान राज्यों में फोर्टी सीवरेज प्रबंधन परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है इसके महानिदेशक जो है वो है आपके जी अशोक कुमार इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है फिर देखिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने पहले भी ग्लोबल वाटर इंटेलिजेंस थ्री द्वारा ग्लोबल वाटर अवार्ड्स 2019 में पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है तो ये जो एजेंसी है इसको भी पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट बड़े स्तर का ये प्रोजेक्ट है कि इसको प्रमुख पहलों में भी शामिल किया गया है और इसको जो है पब्लिक वाटर एजेंसी ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है अब हम चलेंगे नेक्स्ट हमारे आर्टिकल पर जो कि एक विधेयक को लेकर के है एक बिल को लेकर के है और इस बिल का नाम है मेरीटाइम एंटी पायरेसी बिल यानी कि समुद्री डकैत डकैती रोधी विधेयक जो है जिसको संसद में अभी पारित किया गया है तो देखिए अभी आपको पता है कि संसद का शीतकालीन सत्र जो है वो चला था दिसंबर के अंदर तो कई सारे बिल वहाँ पर पारित किए गए हैं कई सारे बिलों में से हम एक बिल तो ये पढ़ेंगे डकैती रोधी फिर दूसरा हम पढ़ेंगे वन्य जीव संरक्षण के ऊपर भी एक विधेयक आया है ऊर्जा संरक्षण के लिए एक विधेयक आया है और समान नागरिक संहिता को लेकर के भी एक बिल जो है वो पेश किया गया है तो ये सारे बिल्स के जो मेन मेन की फीचर्स है वो हम पढ़ेंगे हो सकता है एग्जाम्स के अंदर कुछ पॉइंट्स पूछ ले जैसे कि अभी देखिए कि जो डकैती रोधी विधेयक है इसमें जो है काफ़ी सारी पावर्स दी गई है भारतीय अधिकारियों को जो हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जैसे कि ये हमारा भारत है तो यहाँ पर जो दो मील तक का जो मतलब हमारी कोस्टल जो सीमा है समुद्री तटीय जो सीमा है उससे 200 मील तक का जो 200 माइल्स तक का जो सीमा होती है उसको हम जो है समुद्री सीमा कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं 
विशेष आर्थिक जोन को जोन ही कहते होंगे हाँ तो ऐसा घर गया है ऐसी जेड जो है वहाँ तक में जो भी समुद्री पायरेट्स होते हैं या डकैतियाँ वह होती है उनके जो है नियंत्रण करने के लिए जो हमारे भारतीय अधिकारी हैं उनको कुछ पावर्स जो है वो यहाँ पर दी गई हैं तो अब देखिए कुछ पावर्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं सबसे पहली चीज़ तो है कि समुद्री तट से दो मील में आने वाले विशेष आर्थिक क्षेत्र पर जो है प्रभावी नियंत्रण स्थापित करेंगे समुद्री डकैती के दमन के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं जैसे कि अगर इस अपराध में कोई हिस्सा लेता है इस समुद्री अपराध की कोई योजना बनाता है मतलब समुद्री अपराध समझ रहे हैं आप कोई भी सामान अगर अपन भेजते हैं तो उसकी जो है लूट अगर जहाँ पर हो जाती है पायरेट्स जो लुटेरे वहाँ पर अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उसकी योजना बनाने वाले अपराध करने वाले ऐसे व्यक्तियों को चौदह साल तक की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान जो है वो इस विधेयक के अंदर किया गया है यानी कि हमारे जो कोस्टल ऑफिसर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्पावर्ड जो है इस बिल के तहत किया जाएगा ठीक है फिर जो है और जो सेकंड बिल पास हुआ है उसको देखते हैं ये है वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक तो वन्य जीवों का जो पहले से विधेयक है उसके अंदर कुछ संशोधन जो है वो इस बिल के तहत किए गए हैं तो देखिए फ्रेंड्स ये वाला जो विधेयक है इसके अंदर बेसिक बात क्या कही गई है बेसिक बात ये कही गई है कि ऐसे वन्य जीव या वनस्पतियाँ जो लुप्त प्राय हैं जो कि जो है तो उनका जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उन पर उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लागू करने के लिए जो संधियाँ हैं तो उसको जो है लागू किया जाएगा और जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनकी सूची का विस्तार जो है वो किया जाएगा ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा जो ऐसे स्पीशीज़ हैं उनको जो है संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में लाया जाए ताकि उनका संरक्षण जो है वो प्रॉपरली किया जा सके नेक्स्ट जो बिल पारित किया गया है ये भी एक संशोधन विधेयक है इसका नाम है ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 इससे पहले 2001 में एक कानून हुआ करता था ऊर्जा संरक्षण को लेकर के और इस बिल में हालांकि कुछ चीज़ें पूरी क्लियर नहीं है सिर्फ ये बात कही गई है कि भाई कुशलता ऊर्जा कुशलता और संरक्षण को बढ़ावा देना है और उपकरण भवन और उद्योगों द्वारा जो ऊर्जा संरक्षण के लिए विनियमन है उसका प्रावधान इसके अंदर किया गया है ठीक है तो अभी तक इसमें सारी चीज़ें कम्प्लीटली नहीं आई हैं तो हम भी इतना ही पढ़ेंगे ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं फिर देखिए कि जो यू है यानी कि समान नागरिक संहिता है यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको लेकर के एक बिल जो है हमारे राजस्थान के सांसद हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना उनके द्वारा जो है इसको पेश किया गया है ये बीजेपी से हैं और ये एक तरीके से गैर सरकारी विधेयक है प्राइवेट मेम्बर्स बिल हैं तो देखिए सबसे पहले तो हम दो चीज़ें इसमें देखेंगे पहली चीज़ तो ये कि समान नागरिक संहिता जो है एक राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान में आपने डीपीएसपी पढ़ा होगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व उसमें आर्टिकल फोर्टी फोर के तहत ये प्रावधान किया गया है कि जो सरकार जो है वो इस तरफ प्रयास करे कि पूरे देश के अंदर समान नागरिक संहिता को लागू किया जा सके समान नागरिक संहिता क्या है कि सभी लोगों के लिए समान नियम होने चाहिए सिविल जो संहिता है हमारी सी आर सॉरी आई जो है हमारी उसके अंदर जो भी नियम है जो पर्सनल लॉज जो होते हैं जैसे मुस्लिम्स के अलग पर्सनल लॉज है पारसियों के अलग है क्रिश्चियंस के लिए अलग हैं तो उन सभी को जो है वो एक किया जाए तो उसके लिए ये पर, जो है मतलब एक प्रावधान किया गया है कि अगर सरकार जो है इसकी तरफ सरकार को प्रयास करने चाहिए और गोवा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर यू जो है वो उसके लिए उसको लागू करने के लिए बिल ऑलरेडी उल्र, मतलब वहाँ पर है और वहाँ पर इसको लागू भी किया गया है तो खैर यहाँ पर ये यह बात की गई है कि जो हमारे सांसद हैं ये एक गैर सरकारी विधेयक लेकर के यहाँ प्रस्तुत हुए हैं गैर सरकारी विधेयक क्या होता है वो हम आगे देखेंगे और उसमें बिल में इन्होंने यही बात की है कि पूरे भारत में जो है समान नागरिक संहिता जो है उसको लाया जाना चाहिए अब देखिए कि जो गैर सरकारी विधेयक होता है पहली बात इसको प्राइवेट मेम्बर्स बिल भी कहते हैं निजी विधेयक भी कहते हैं ये उन व्यक्तियों को के द्वारा लाया जाता है जो कि जो है काउंस जो मंत्री परिषद होती है उसके सदस्य नहीं होते हैं ठीक है एज एन विजेता तो जीत करके तो वहाँ पर पहुँचे हैं लेकिन सांसद तो हैं लेकिन के जो है मंत्री परिषद के या मंत्रिमंडल के जो है वो सदस्य नहीं मतलब मंत्री जो है वो उस पद पर ये नहीं है ये जो विधेयक होता है इसको लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में पेश किया जा सकता है सिर्फ सैटरडे को सॉरी फ्राइडे को ही यानी शुक्रवार को ही इसको पेश किया जाता है और स्वतंत्रता के बाद अब तक जो है चौदह प्राइवेट मेंबर्स बिल हैं जिन पर कानून बना है मतलब कि अमूमन इसके ऊपर कानून नहीं बना है और नाइनटीन के बाद तो अब तक जो है इस पर कोई भी कानून नहीं बन पाया है अब देखिए फ्रेंड्स जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है सामाजिक प्रगति सूचकांक इसको जो जारी करता है वो आपका इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल प्रधानमंत्री का जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है और इसमें राज्यों और जिलों की जो सामाजिक प्रगति है उसको जो है रैंकिंग दी जाती है और छः टायर्स इसके अंदर बनाए गए हैं जिसमें कि जैसे उच्च सामाजिक प्रगति किस राज्य की है या किस जिले की है उसको रखा गया है निम्न किसकी है निम्न मध्यम किसकी है इस प्रकार से छः टायर्स जो है इसके अंदर बनाए गए हैं अब देखिए इसके अंदर जो 
घटक हैं वो इतने हैं कि राज्य स्तर पर 89 संकेतक और जिला स्तर पर 49 संकेतक जो हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं तो 49 और 89 जो पैरामीटर्स हैं उनके आधार पर नापा गया है कि भाई किसकी स्थिति कितनी अच्छी है और किसकी कितनी खराब है तो छः स्तर मैंने आपको बताया अब इसमें देखिए जो सामाजिक प्रगति में सबसे ज़्यादा अति उच्च सामाजिक प्रगति के अंदर टायर वन के अंदर जो है पुडुचेरी लक्षद्वीप और गोवा जो है वो शामिल हैं टायर टू की यानी कि उच्च सामाजिक प्रगति की अगर बात करें तो सबसे पहले हमने अति उच्च पढ़ा था अब हम उच्च पढ़ रहे हैं इसके अंदर जम्मू कश्मीर पंजाब दादर नगर हवेली दमन दीव शामिल हैं ज़्यादा याद नहीं भी रहे तो फर्स्ट वाला आप ध्यान रखिएगा टायर वन में कौन सा है राजस्थान की अगर आप बात करेंगे तो राजस्थान अपने फोर्थ टायर के अंदर आता है और इसमें जो है निम्न मध्य सामाजिक प्रगति है तो राजस्थान का स्कोर आप ध्यान रखिएगा राजस्थान का स्कोर फिफ्टी है और इसके अंदर एस स्कोर फिफ्टी है और ये थर्टी पोजिशन के अंदर इसके अंदर इंक्लूडेड है अब चलते हैं नेशनल न्यूज़ इन शॉर्ट में फिर देखिए सबसे पहली जो न्यूज़ है न्यूज़ इन शॉर्ट में ये वो है एक तारा जो है एक स्टार जो है जो कि 392 लाइट ईयर्स दूर है पृथ्वी से उसका जो अभी क्योंकि आपको पता है कि सुशासन दिवस और जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्म दिवस है पच्चीस दिसंबर उसके ऊपर जो है इस तारे का नाम जो है उनके नाम पर रजिस्टर्ड कराया गया है और इनके नाम पर ही इस तारे को नाम दिया गया है तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष रजिस्ट्री जो है वहाँ पर इनके नाम का पंजीकरण इस तारे का जो नाम है वो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया गया है तो ये एक तरीके से मेमोरेबल चीज़ें होती है जो यादगारी में की जाती हैं ये हम विधेयक के बारे में पढ़ चुके हैं पहले फिर देखिए तमिलनाडु ने जो है अभी जलवायु परिवर्तन मिशन जो है उसको स्टार्ट किया है तो देखिए तमिलनाडु जो है ऐसा मिशन जो जलवायु परिवर्तन के लिए मिशन स्टार्ट करने वाला पहला राज्य बन गया है हमारे देश का और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर सॉरी चीफ मिनिस्टर है एमके स्टालिन उन्होंने कहा है कि जो तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन जो है इसको हम जो शिखर सम्मेलन हुआ था अभी जलवायु परिवर्तन का उससे पहले ही जो इसके टारगेट्स है उसको हम जो है वो पूरा कर लेंगे आपको पता है कि दो तक हम कार्बन न्यूट्रल या कार्बन तटस्थता प्राप्त करने का संकल्प हमने पंचामृत जो संकल्प है उसमें लिया था तो उन्होंने कहा है कि भाई हम जो है इससे पहले 2070 से पहले ही अपने आप को कार्बन न्यूट्रल जो है वो बना देंगे और तमिलनाडु इससे पहले 2022 और सितंबर 2022 के अंदर वेटलैंड मिशन और ग्रीन तमिलनाडु मिशन भी स्टार्ट करने कर, कर चुका है तो कल क्लाइमेट को लेकर के क्लाइमेट चेंज को लेकर के काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है तमिलनाडु फिर यहाँ देखते हैं तवांग सेक्टर जो है इसमें क्या है तो अभी आपको पता है कि चीनी सैनिकों और भारत के मध्य यहाँ पर जो है काफ़ी झड़प हुई थी तो जो स्क्रमिशेज हुई थी वो जो है तवांग सेक्टर में हुई थी तो तवांग सेक्टर कहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश में है वहाँ के तवांग जिले के अंदर एल के ऊपर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो है ये स्थित है फिर देखिए दिव्यांग विभाग जो महाराष्ट्र है वहाँ पर जो है वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है एक नाथ शिंदे उन्होंने कहा है कि दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए करीबन ग्यारह करोड़ के आवंटन के साथ एक अलग से विभाग जो है वो बनाने की घोषणा की गई है तो महाराष्ट्र ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य जो है वो बन गया है तो इंपॉर्टेंट बात है ये आपको नोट कर लेनी चाहिए फिर है मोपा एयरपोर्ट तो गोवा के अंदर जो मोपा ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो है वो उद्घाटन किया गया है और इस हवाई अड्डे की आधारशिला जो है वो टू में रखी गई थी ठीक है तो इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं देखिए सारी चीज़ें जो है वो इसकी आ, आ, जो स्वच्छ ऊर्जा है उसे संचालित है जैसे कि सौर ऊर्जा संयंत्र है वर्षा जल का संचयन यहाँ पर होगा पुनर्चक्रण सुविधाएं यहाँ पर होगी और सीवरेज उपचार तंत्र भी आधुनिक जो है वो इसके अंदर बनाया जाएगा तो जो गोवा है वो देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहाँ एक ही शहर से दो एयरपोर्ट से समानांतर रूप से फ्लाइट जो है वो संचालित होगी तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गई है बात फिर है तीन राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का उद्घाटन किया गया है गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्थान और गोवा के अंदर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ये तीन संस्थान जो है ये आयुष मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो है इन तीन संस्थानों का जो है वो उद्घाटन किया गया है तो आपको पता ही हमने जो फर्स्ट जो जो फर्स्ट वीडियो देखा था मासिक घटनाओं का सार संग्रह उसमें हमने पढ़ा भी था कि गोवा के अंदर अभी नौवे विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का जो है वो समापन समारोह डिजिटल डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है तो यहाँ पर जो है भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोला गया है गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान खोला गया और दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान जो है वो खोला गया है आयुष का फुलफॉर्म भी यही होता है आयुर्वेद यूनानी ठीक है और और कौन सा होता है होम्योपैथी इस प्रकार से इसका पूरा फुल फॉर्म बनाया गया है तो इसी के तहत जो है ये तीन संस्थान जो है वो खोले गए हैं फिर ये बीआरएस जो है उसको देखते हैं भारत रा, राष्ट्र समिति 
तो ये जो बी है ये क्या है एक्चुअली में कि जो तेलंगाना है वहाँ के जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी है जिसका जिसके की जो चीफ मिनिस्टर बने हैं के चंद्रशेखर राव उन्होंने अपनी पार्टी का नाम चेंज किया है भारत राष्ट्र पार्टी रखा है तेलंगाना राष्ट्र समिति उसका नाम था उसको बदल करके भारत राष्ट्र समिति किया गया है ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो कार्य है ये हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसको स्वीकृति दी जाती है ठीक है और इसको स्वीकृति दे दी गई है 2001 के अंदर ही ये जो है राज्य बना था तो और समय ये पार्टी बनी थी तो अभी इसका नाम जो है वो परिवर्तित किया गया है अब पेज नंबर फोर्टी तो मैंने क्लिक नहीं किया है लेकिन उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं यूनेस्को ने अपने संभावित धरोहर सूची में तीन भारतीय स्थलों को शामिल किया है ये मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में भी बताया था संभावित धरोहर सूची का मतलब ये है पोटेंशियल या फिर टेंटेटिव जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट है उसके अंदर तीन भारतीय स्थल शामिल किए गए हैं एक तो है मोडेरा का ऐतिहासिक सूर्य मंदिर और ये गुजरात के अंदर है आपको पता है गुजरात का ही वडनगर शहर है उसको भी इंक्लूड किया है और लास्टली त्रिपुरा में ऊना कोटी श्रृंखला जो है जहाँ पर पत्थरों के ऊपर जो है मूर्तियाँ उकेरी गई हैं इन तीनों स्थलों को शामिल किया गया है एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है तो आप स्टार लगा सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं तो जब हम इसकी पी अपलोड करेंगे तब आपको पेज नंबर फोर्टी भी दिख जाएगा तो आज के लिए सिर्फ इतना ही हम आज जो इसको यहीं रैपअप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी सो आप चैनल के साथ में बने रहिएगा आपकी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर से लिखिएगा टाइम मिलते ही मैं उसको जो है जरूर से आंसर करूंगी थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग